见三位统领大人，殿主有令，我们三人是你最后成为战士。只要击败我们三人，你便成为这天神殿新一任战士。劳烦三位统领大人，不过我想不必了。三位大人不是我的对手。放骗子，什么意思？难道我们三个不如你？老李，老李，多说无益。拜见店主。免了，我们之间没有那么多规矩。店主大人，我和我主任都在。这段时间辛苦了。不辛苦，我的武功都是大人教的，当然不能给大人丢脸。你的册封大典就在三日之后。说吧，你想要什么礼物？我什么都不想要，我只希望店主大人能亲自到场。好，我一定亲自到场，而且我会给你个惊喜。店主大人，到时候我会在天下人面前告诉你，我就是结婚三年的。放心吧，到时候你就知道了，一定会让你满意的。先回去吧。是。天主大人，这是，这是我从小带到大的玉佩，送给你。喂，什么？出事了！太好了，爸妈，我姐成为战神了！真的啊，千真万确。你姐马上就回来了。好啊，太好了。妈咪多多，老天保佑，我女儿多年的愿望终于实现了。以后我就是战神的弟弟，可谁还能欺负你？爸妈，苏苏成战神了。苏苏成为战神了，你知道你现在该干什么吗？我已经准备好了，好好为苏苏庆祝一下。庆祝？你现在最该干的事就是马上和苏苏离婚。什么？你胡说什么？胡说了吗？苏苏现在是战神。是什么地位？那是什么身份？你说你一个在我家混吃混喝三年的孤僻，还养条狗的名字，你有什么资格做我女儿的丈夫？够了，爸，别生气。我妈说的没错，我姐以后的圈子不是战神，就是豪门显贵。要我是权，要我是钱，就她以后想给咱家当条看门狗，她都不配。你滚开！现在这个样子，啊！嫌贫爱富，陈家什么时候变成这样的家风了？爸，别太生气。而且你们私自做主，有问过苏苏的意见吗？你们以为苏苏会和你们一样？对，我要见苏苏。苏苏，这是云海小区别墅的捧场证，这是一辆玛莎拉蒂的钥匙。这是一张五千万的卡，把这个签了。这些都是你。你要跟我离婚？是。混账！你敢？爸，不管你怎么说，今天这婚我离定了。你当战神了是吧？啊，翅膀硬了。你要是敢跟他离婚，就别认我这个爸。爸。小峰，发心脏病犯，快去发去。好嘞，苏苏，别跟这个废物废话，那赶紧签字，看见他就死。哼
知道这三年我是怎么过的，严寒酷暑，寒冬腊月里练武，尸山血雨中打滚。你知道我受了多少次伤，有多少次差点死掉吗？我知道。不，你不知道，你只知道在家里洗衣做饭，混吃等死。我是一个战神，但我也是一个女人，我也希望有人在我受伤的时候照顾我，有人在我悲伤的时候安慰我。我也希望我有一个宽厚的肩膀可以依靠，但是你方潇做不到。但是有一点，所以你爱上了别人。是。这是谁？天神殿殿主。原来是这样，可惜我这三年来全心全意的帮你，竟然换来这样的结果。方潇，三年没见，没想到你变得这么无耻。你帮我，你拿什么帮我？帮我的是店主大人，怎么？你以为你是天神殿店主？你只是一个不知进取的废物。没想到你竟然这样想我，这份协议就当我三天后你册封大典上送给你的贺礼。这样子，把这些都带走。你觉得我真正需要的是这些？你根本没有真正的了解过。什么意思？大人，为什么不告诉陈战神真相？他喜欢的是天神殿殿主，而不是我这个废物。这不都一样吗？殿主也好，废物也罢，不都是你吗？你啊，还是不懂感情，好好去策划一下大点事。都这样了，还准备啊？毕竟夫妻一场。嘿嘿，春风兄弟，你以后可就发达了。那可不。我姐可是战神了，以后哥们我就是战神的弟弟，那不得是又风得风，又雨得雨？<笑>哎呀，没错，以后就指望着春风兄弟多照着了。你拉倒吧，你可是周家大少，你爷爷和大伯都是战神的，还得你照着我呀。<笑>你也说了嘛，那爷爷和大伯哪有你和姐姐关系近？那肯定啊，不过这陈家以后是你的呀，还是你姐姐的呀？这什么意思？你姐成为战神了吗？陈家肯定是你姐姐的妈。你看看你，文也不行，武也不行。就算你姐姐以后嫁人了，你想想，她能把陈家给你吗？好嘞。老婆，那我该怎么办？要是实在不行，你把你姐姐嫁给我，咱们关系那么好，我肯定不会亏待你的。这，想想你以后未来的生活。好，一会儿等你姐来了，把这个东西放进她酒里面。我又打不过你姐，这不是想早点成了好事儿吗？嗯你找死啊！孟哥，你干什么？替你姐好好教训你。啊！孟哥，救我！啊！啊！啊！啊！啊！住手！放下！你在干什么？我……我爸的！姐，姐，你可算来了！你再不来，他就把我打死了。就是我们在这喝酒喝得好好的，他就进来打我们，还还要说什么？他们要给你下药呀！我够了，方向。我原以为你是不上进，没想到这么无耻。是和你离婚是我的罪，但你有什么事冲我来，不要找我弟。现在连你都相信不上，他是我亲弟。文哥，这这不太好了。这我姐醒了，非杀了我呀！有什么不好的吗？今天先把生米做成熟饭，明天就到你们家提亲去
我们家两大战神呢，还怕你姐分了天不成？猛哥，那我先走了。嗯，还叫猛哥？见过。哎。<笑>手下禀报，陈战神被他的弟弟和周母带到酒店了。什么？算了，以后关于他的消息不要再跟我说了。但是他们……嗯、老子玩了那么多女人，还是第一次玩女战神。真带劲呐、啊！听说结婚了三年，好好的。老子今天倒要看看是还是不是。<笑>你臭死！哎哎，我我跟你说，你你就别乱来啊！别啊,啊,啊,啊,啊！我警告你啊！我弄死你！我说啊！老子我死！我爷爷和叔叔都是战神。从京都回来就死定了！哈哈哈我说今天怎么这么嚣张？哈哈哈好啊，今天就让我等他们来了，一起让你们死定了！下来，下来！啊！算了，我现在有什么资格？你杀了你！陈叔叔，你疯了吧？疯了，是你疯了吧？没想到你是这种人，让我喝醉，对我不轨。会是你，谁的话都不相信，只相信自己的感觉是吧？他说你刚才的手不是在脱我衣服。为什么不能是给你整理衣服呀、啊？现在叫我变方向。怎么结婚三年没有得到我，现在快要离婚，感觉来不及了，就用这种下三滥的手段是吗？我也不想这么简单，那我说什么我不相信。话可说了吧，看你这手心肠道，不知道用了多少次，糟蹋了多少小姑娘，竟然还敢在我家白吃白喝了三年，竟然还敢用这种手段对今天我不杀你，是我不想成为寡妇。我明白了。放心吧，我明天就不带上。店主，我是陈苏苏，我想见你一面，可以。店主，店主，你没事吧？受点小伤。什么？哎，你都受伤了？那对方岂不是很厉害？遇到了个残疾人，天，太方便。有什么话直说，别客气。我就是气不过。你说陈战神他，他不分青红皂白就把您给打伤了，他现在现在还要来见你。啊？那。你就把他打一顿，就算替我报仇了。嗯，呃，这个我要是把他打了，您还能把我给废了呀？知道打不过还那么多废话啊？还不赶快去加练去？哦，对了，呃，陈战神策风大典这事儿，多谢。他说他来了。晴天，他怎么这么劲？我知道了。你先下去吧。是。店主魏大人，这是？你不用管他，今天你过来找我合适？我还有些事情，不知道该问谁，就想来问问你。店主，其实其实我喜欢。
，又是奉上这个废物。我知道了。怎么了？店主，你是知道的，我已经结婚三年了。我知道，你们不是要离婚了吗？他竟然知道，我的感觉没错。哦，那我弟刚打电话给我，他说他把周家少爷给打了，周家的人要他偿命。这仅仅是打个人，就要偿命，这周家人讲我也知道，但毕竟周家在苏城根基深厚，虽然也会成为战神了，但暂时没办法妥善处理，所以……所以什么？所以请店主大人帮帮忙。救救他！你们不是要离婚了吗？你为什么还要帮他呀？毕竟结婚三年了，让我看着他死，我是于心不忍。但是我这婚肯定是要离的。他这个人狂妄自大，无耻下流，这这就当是我最后一次帮他了。而且，如果我处理不好这事的话，陈家也会受到牵连。他是个什么？好不好？我知道了，我会处理的。店主果然不高兴，废物，真是不足败事有余。方笑，你给我滚！你出来，就是。怎么不进去？方笑，看你敢好事！我只不过打个岔子而已，有什么好着急的？你，你为什么无缘无故打周某？就是，连周大少是周家嫡子，你打了他，你就等死吧你！为什么？当然是为了你。可以说了就行。还有你小子，我警告你，以后少出现在我面前，看看自己都干什么。姐，你简直无可救药，在我面前还敢威胁我弟！我警告你，你要是敢动我弟一根汗毛，别怪我不念三年的夫妻感情。你什么时候念过呀？从你回来那天，我们的感情就被你按在地上了。你好，亏我还求店主救你，你自己去承受周家的怒火吧。我方萧何须别人来救？周家的怒火，倒也配。你，既然来了，他们滚进来。姐，孟哥，你没事吧？你他妈的，眼瞎呀你！这叫没事，让你办点小事你都办不好。哎呦，我也没想过他胆子这么大，竟敢下这么重的手。我把他带来了。这不是你把我儿子打伤的？对啊，是。小子，在周家的地盘上还敢这么放肆？你最好现在跪下来给我磕头道歉，我要是心情好了，没准能放。那我告诉你，能让我跪下磕头道歉，你妈，忍不了了，我要弄死他！方笑，你干什么？我是让你来道歉的，你这什么态度？我赶紧给我跪下！既然让我跪下。跟这个白痴磕头道歉，姐，你别管他，他以为自己会个三脚猫功夫就牛了，也不看看这是谁的地盘。行了，说吧，你想你怎么死？叶伯父，我知道方孝龙给我打伤周某是他不对。你好，这个小子，怎么又在这场战？好欺负了吗？不是，不是就好。别以为自己成了战神就了不起了，这个新晋的战神还没资格在我面前放。没想到吧？我爷爷和大伯虽然不在，我舅舅也是战神。<笑>看现在谁还能来救你？舅舅，帮我把他的四肢卸下来。<笑>我已经想好一百种方法，折磨死他了。<笑>哎，妈妈。想给我跪下求饶了，完了！你们周家人是怎么做事？杀人都不问原因。我们周家人做事，轮得到你来说三道四？叶战神是天神殿，战神执法之前要调查事情
都是工作。你怎么不问问你这个？我外甥刚刚让你做啥呀？哦，那你倒说说看。中，色胆狂邪，给无辜女子下药，胆大，战死未起，还不快把他给我拿下！<笑>快把他拿下！<笑>我真是佩服这个废物的智商。这是哪？周家，你让猛哥舅舅把他拿下？你是脑子被驴踢了吗？你？黄秋，怎么到这个时候你还在撒谎？明明是你下的药，你为什么污蔑着我？是不是个男人？真是很难吗？就是。姐，这种人我说了没必要管，就让他死去得了。就连你也不信。我这个和你结婚三年的人害你，你也不愿意相信是他害你的，对吧？一派胡言，空脏谁也要找个好点的理由。我儿从小遵纪守法，心地善良，岂能是你随便诬陷呢？我从小遵纪守法，我犯法的是你呀、啊！怎么了？说够了没有？说够了，快过来受死！快点把我的刀夫劫了！我倒看看谁敢！倒霉头，倒霉包子，先当我这战神不存在！我见过，不知为何，传店主任周某作奸犯科，十恶不赦，立即押入苏州监狱。这是战神爷，包庇作风，滥用职权。今日起，剥夺战神爷，罚金。什么？凭什么治我儿子和弟弟的罪？全身见了见公亲卫，魏总理，救救，救救救我！我不想进天府。一人，是你们自己走，还是我送你们去？你说，是不是真的土白风笑？说不定，真不是他给我下的药。不，不可能。那天我和周某在一起，我还能眼睁睁看着周某干这种事不成？你不是找店主帮忙吗？肯定是店主随便找了个借口，就这个废物而已。对，肯定是这样。放下，你给我站住！你又干什么？我姐刚救了你，你敢这么跟我说？忘恩负义的东西！我记得我之前跟你说过，要不是我解决了天神殿店主救你，你早被周某弄死。你这个废人威胁我！好了，不用跟他说那么多。这是我最后一次帮你，明天把离婚协议拿来，以后我们再无瓜葛。李小姐年纪轻轻就能成为天神殿战神，真是人中龙凤，未来不可估量啊！何止啊！陈小姐不仅武力卓绝，容貌也是倾国倾城。真是羡慕，没谬赞。素素，这都什么时候还谦虚呢？各位，大家不要听他说，他呀，现在可是天神殿最年轻的女战神，而且他还和那个神秘的大人关系匪浅。这往后呀，你们可能就不能叫她女战神了，应该叫她店主夫人才是。什么？陈战神，病堂会在开玩笑吧？能和那位神秘的店主大人结为夫妻，这可真是天大的喜事。没想到。我们苏城还能出陈战神这样的人物，恭喜恭喜！刚刚我别乱说，我和弟弟大人的事，我才没听。哎，陈战神真是太谦虚了。所谓窈窕淑女，君子好逑。陈战神这般倾国倾城，能被殿主大人看上，也是应该的。来人，把我的贺礼拿上来。苏城王家送雪生一出，祝陈战神五运昌隆；苏城张家送别墅一套，祝陈战神早日与店主成就好事，共筑爱巢；苏城梁家送豪车一辆，苏城韩家送翡翠一枚。感谢各位宾客。姐，包家那个废物怎么还没来啊？大家不会后悔了吧？他敢！你姐姐现在可是真正的战神，她要想反悔，别说我们饶不了她，我那些女婿也放不过她。到时候。就是杀了他也算他命好。哦，就是那店主，别乱说，店主大人怎么会因为这个乱？你听说其他战神受封的时候来的只是一个统领，没想到今天来的竟然是副店主。陈战神的面子真够大，那肯定也不看看陈战神跟店主大人是什么关系。来的副店主自己是陈苏苏见过段店主，不愧是能和店主。
，果然是楚楚望。啊，这位大人，我女儿和店主大人的事不仅仅是绯闻，而且店主大人还收了我女儿的玉佩作为定情信物。他说这样还要给我女儿送贺礼呢。对，店主大人怎么没有来？店主大人事务繁忙，没空。今天就由我来替他给你册封，顺便看看是谁在封你钱。天，这货这下陈战神可没有优势了。店主啊，段店主说笑了，我们还是先开始册封仪式吧，还是先册封吧。霍姐，听说陈战神今天要和结婚三年的丈夫离婚，我看不如陈战神先把私事给他。但是你想很多，对了，那个废物可能会反悔，还是先册封吧。等册封完了，我再去处理那个狗东西。谁说没？谁说没道理？没想到陈战神竟然结婚了，这男的看起来还挺帅，真不知道为什么要离婚。长得帅有什么用？能跟店主殿下比吗？要是我，我也选择店主。你个废物，你还知道来？你坏了我们多少事？从今天开始，我和陈苏苏正式离婚了。你呢，不再是我丈夫。把话给我放尊，放尊重点。你算什么东西？看我打死！妈，方笑，你竟敢打我妈！和你结婚三年，一点福没享到不说，老夫人，你竟敢做这种事，是不是个男人？你有没有看清楚啊？这谁打谁啊？可我还一直对你抱有愧疚，所以昨晚才求店主大人把你从周家救出来。我真是瞎了眼，直到现在我才确定，和你离婚是我这辈子做的最正确的事。<笑>啊，不好意思啊，你们继续，我已经不想再多说了。离婚协议呢？从此我们两不相见。精彩，太精彩！陈战神，刚才那个就是你结婚三年的丈夫，让段店主见笑。刚才那位就是我一无是处的丈夫，是前夫。你有没有想过，或许他不是你想的那种人？段店主难道认为比我更了解他？他方笑在我们家蹭吃蹭喝三年多，前几天还得罪了苏城周家。要我说，过不了几天，他肯定会成为河里的浮尸。既然如此，那我就不多嘴了，开始册封仪式吧。接天神殿殿主，取消战神册封仪式，取消陈苏苏战神晋级资格。什么？不可能，你一定是搞错了。对对对，一定是搞错了。大胆，陈苏苏，你居然敢质疑店主的命令，还是说你在质疑我呀？属下不敢，只是我的武力和战斗力都达到了战神要求，怎么会取消资格呢？为什么？当然是因为你对你前夫做的那些事儿了。不可能。这一切都是为了他。我打电话问他。您好，您。不可能，他不会这样做的。我们走。我的老天哪，这怎么回事啊？这是陈旭要灭我们陈家吗？刚刚出个战神，怎么说没就没了呀？是啊，姐，要我说，都怪那个废物方笑，要不是他，店主绝对不可能不同意。是，就是那个方笑，他在哪？我要杀了他！我要杀了他！陈将军，不，陈将军，既然发言取消了，我们也就不多留了。走吧，走吧，大家。人早没了，是不是这个巷子了？是你，你怎么的？<笑>没想到吧，我又出来了。<笑>这天神殿殿主的命令就在我手，看来这苏城分部问题很大。我天神殿，我吃你的！你以为你谁呀、啊？天神殿殿主啊，不怕告诉。在这苏城分部，就是我们周家和叶家说了算。老子就是这儿的爹。我怎么记得你昨天被吓得尿裤子？你，我那是演给魏红雷看的。你这个小子死到临头了，还在这搞
，累的就表演给你看。还以为那个陈师傅都来救你了，我可听说了，他在店主面前求了很久。这他这个老婆，好容易求起来的机会，用在你身上了。不是，我找死啊！你还不知道呢吗？我告诉你，店主已经将他战神的位置取消了，他辛辛苦苦失来的机会买没了。什么？没有店主的庇佑，我看谁能保你？今天我不光要弄死你。我还要把他弄上床、啊，完成我之前没有完成的事。找死！哎，秋梦，不行，救救我的手，把我弄死他！我要他死、啊！长命！身为天使，天使，一起解忧，何用？救救！救救！找你了！啊！别别杀我！毁了你的祸根，省得你下辈子再害人。天理难容，算了，停手吧。女婿，你这是犯法，你已经杀掉了一个，你不能一错再错啊！是是是是，别管他，我们还是看看这个怎么处理啊？他可是战神啊！啊，放心吧，我会处理的。胡说，你以为你是天神殿殿主？我看看这怎么弄。我们陈家小门小户的。也没有听过这种场面。哎，你赶快跑吧！我留下，如果来了人，我就说我杀的。啊，你说什么呢？我怎么可能让你替我解罪？再说了，这是战神，说是你杀的，谁会信？臭小子，嘲笑我？那你说怎么办？爸，放心吧。门口那个看热闹，给我滚下去！属下拜见店主。起来吧。是。店主。没错，我就是天神殿店主。爸，我就说我能处理吧。那就好，必须。苏苏知道你的身份吗？我本来准备在册封大典上告诉他的，但你知道，都怪我，没有提早给他说清楚。不怪你，他没有这个福分。对了吧？刚才周猛说苏苏被册封了战神，这个真不是我做的，是我省下了一个副将。来，通知下去，陈战神七日之不用了，因为这个战神，他们娘三个跟变了个人似的。要不是这个战神。苏苏也不会离婚，算了。行吧。对了吧，我还有件事要跟你说。什么事？你说。上次苏苏在酒吧被下药时，是陈峰和周某一起做的。什么？畜生！他怎么能做出这种事情？做不起，奇怪的事情。哎，多亏了你，苏苏这个傻丫头，真的一点分辨力都没有。这是我亲女做的个遗嘱，你收好吧。陈家百分之九十的资产，我都付给你了。爸，这可使不得！你怎么能把遗产给我这个前女婿？而且你这身体好好的，你遗嘱干嘛？我的身体，我知道没几年活头了，趁着我现在还清醒，先把遗嘱给立了。爸，你这立遗嘱也该跟陈峰、苏苏，怎么能给我呀？你就指望他们娘三个吗？你丈母娘就是个势利眼，什么事儿都干不了。这个苏苏啊，武功不错，但是脑子蠢得跟猪一样。小苏，这个畜生，落在他们手里能有好吗？爸，你是不是心脏病犯了？要不要吃药呀？爸，不用。你今天不接受这个遗嘱，我还不如直接死算了。爸，这个遗嘱我真不能要呀。爸，爸。我签啊，我签啊，先把药吃。爸，你怎么样了？老陈，你可别吓我呀！他心脏病犯了。混蛋，你对我爸做了什么？你个废物！老陈对你那么好，你的粮食让狗吃了吗？老陈，你快醒醒呀！你看看这个忘恩负义的东西是怎么害你的！放笑，我没想到你是这种人。和你离婚是我的事，你要报仇找我一个人来。你把我战神资格搅没了还不够吗？你为什么要害我爸？我没有，我这辈子再也不想见到你。
。我需要的解释。哼，我为你包下了整个饭店，还为你准备了晚餐，满意吗？你知道我说的是什么？三年没见，刚一见，就为了别的女人生病，真是的，有了新欢就忘不住爱。我的忍耐是有限的。我是天神殿副殿主，有权对新晋战神进行审。我认为你，对我就是。凭什么他能成为你的妻子？跟了你二十，凭什么输给他？能获得你全部的？停！下次要吃的还敢不给？就不光是打一顿这么简单了。我们走。你没事吧，朱姐姐？我不疼，还好面包保住了，快吃。好了，逗你玩呢，快吃吧，这些都点了你爱吃的。不用说，我知道了。谁让咱没这福气？亲手养大的小白菜，还不让别的姑娘回去？晴姐，怎么这种时候你还护着那死丫头？我弟弟这么优秀，他居然看不上，这种眼光，可咱们也得按照规章制度来。苏苏个性只聊得他，有，放哎，那属下就只好问一下，你怎么反应？哎，晴姐，你是我亲姐姐，以后你说什么就是什么，这样就行。想当年，我劝苏苏在边疆英勇杀敌，意气风发，马上就要成为战神。想到放上这个废物，居然还丢失了战神资格。但是，你怎么能跟他？他其实对我挺好，只能怪我自己。我爱上了别人，我天主大人太优秀。难怪我战神资格被取消，难怪断裂只会为你一个废物出头。没想到原来是这样，苏苏，你听我解释，我和他只是……只是什么？只是普通朋友。得了吧，放下，当上富婆就直说，你这个废物一无是处。别吵吵了，别再胡说八道什么的，是不是喝多了？我送你回家。你不用管我，我胡说。段店主能看上你这样的人？除了爬上他们，你还能干什么？你什么？被我说中？没事，至少你还有不同的成长。<笑>你说对了，他确实有长处。晴姐，你别闹了。你害什么羞啊？从小你拿我们打。晴姐，瞧得这么紧，早就勾搭上了吧。我原以为和你离婚是不好，没想到啊，方笑，会爬。陈将军，你说错了一点，不是他勾搭你，是我勾搭他。可惜有些人不解风情。别闹了，别开玩笑了，段店主。就他在我家白吃白喝混喝等死了三年的废物，我觉得他啊，当然给你。他他除了长了一张小白脸，有什么值得你看上？恕我直言，段店主，你作为天神殿副店主，你确实有钱，但看人的眼光，他，是吗？或许吧，但是没办法，谁叫我就喜欢他？明天准时来民政局。告诉我那些补偿，都。小姐，明天我一定会证实到。也是，段店主，因为我也有。对了
还有点事，取消你战神资格的事，包厢不许进。是吗？你跟着去吧。拜拜。在这个时候，当少这废物怎么还不来？哎，苏苏，他不会是反悔了不来了吧？就是姐，虽说你这战神没当上，但咱好歹是个边疆大将，这个废物肯定是想继续混下去，多混点好处。你不开提名，说什么大战？小心吧，开心的来了。而现在，段店主，这个废物怎么和段店主在一起？就是取消你姐姐战神资格的段店主。没错，就是他。这是怎么回事？还能怎么回事？傍上富婆了呗。是我昨晚撞的。姐，我说的没错吧？他方笑这个废物，还好你撞见了，不然他得瞒多久？这人渣！呸，真恶心！好你个废物，你看我不打死你！我的人，你也敢打、啊？段店主，你可别被这废物给骗了。他呀，好吃懒做不说，还敢背着我女儿偷人？哼，不知道以前跟多少乱七八糟的女人在一起。站住！现在想离婚没那么容易，先前让你离，你怎么不离？当上富婆了，是啊，离可以，拿五千万，我就让苏苏跟你离婚。妈，你要干什么？姐，妈说的没有错，五千万一分不能少。冯笑这个废物，现在榜上富婆了，有的是钱。姐，你战神没当上，本地人又不愿跟咱们合作，要他五千万没有错。你给我闭嘴！我什么身份？怎么会要他的钱？他说的没错，这钱我出。这里是一个亿，多出来的钱，希望你们好自为之，不要纠缠。我们，我们才不会纠缠他呢。只要他不来纠缠我们就好。妈，你要这钱，我脸怎么办？啊啊、脸算什么呀？这可是一个亿呀！你弟弟结婚不要钱吗？你傻呀！赶紧进去跟他离呀！从此，你们俩互相欠。最后再提醒一句，小心你弟弟。冯笑，都什么时候了，你还在挑拨我们姐弟？怪见段主任。起来吧。魏统领，这是什么意思？店主有令，无非依法，任何人都不得进。你们店主都不懂。让他进来吧。是。方店主。好大的官威呀、啊！对不起啊，今天心情不好，让魏统领在外面守着，怎么可能不让你进来？算你识相，一个人喝酒有什么意思？我陪你好好。还在为那个小丫头伤心？要不就把人家都上。晴姐，你开什么玩笑？就知道你舍不得那死丫头。说吧，接下来什么打算？前段时间我派魏统领把周家二人给抓到监狱里。没想到他们过两天就出来了，可想而知，这我们天神殿的监狱。这两天我好好调查。谁问你这个了？那你是说？当然是你的感情问题。堂堂天神的店主，没有伴侣怎么行？晴姐，我这刚离婚，哪有心思想这些事情？再说了，哪能这么快找到好的家？我不就是你最好的人选吗？晴姐，你别闹了，我一直把你当成亲姐。可是，我不想当你的姐姐，我想当你的妻子。忘了他了，我发誓，我会比他对你好千倍、百倍。干啥？不好了，属下干什么？哎，不介。说，周叶两家战神齐聚陈家，在逼问您的下落。什么？晴姐，我现在有急事，让先生你解释。陈苏苏，要你死！苏苏，你和方笑真的离了？爸，离婚证不都在你手上了吗？还能有假？是的，终于找出一种。你呀、啊，终究是没有这个福分。福分？苏苏嫁给那个臭小子，算是倒了八辈子。你呀、啊，鼠目寸光，苏苏就让你给教坏的。大陈过于，你什么意思？妈，你别生气。爸肯定是让冯笑那个废物把脑子洗了。还有你这个畜生，苏苏，我那藤条呢？爸，干什么？干什么
，我要打死这个畜生！妈，救我！哈哈，陈将军，别来无恙啊！周家主，这是何意啊？方向那个小畜生，你交出来！叶夫人，方向已经和我们家没有任何关系了。你算什么东西？我跟你爸说话，你插什么嘴？叶夫人，我乃天神殿战将，这么和我说话。小小一个战神，你敢耍威风？你是把我们三个战神都放到眼里吗？三位战神，怎么？你是还想看看我们的战神力吗？属下不敢。你是说拜见三位战神？算你识相。这战神回来了。各位战神，我女儿和方孝已经离婚了，不管那小子干什么事，都和我们陈家无关啊。对，说说你们随便，我只说什么战场。前几天还把我的脸打花了，我早就把你心都问光了。你你的脸是？说的轻巧，我儿子是因为你们家才那个畜生废了，他还杀了我叶家战神叶天。不可能，方秀这个一无是处的废物，他怎么可能杀掉了战神呢？你们，你是不是搞错了？难道我会拿我叶家战神的命跟你们开玩笑吗？陈破云，说的是不是？真是真的又怎么样？他该死！陈破云，你找死！本来看在你们救我儿子一命的份上，饶了你们。现在不管能不能找到那个小畜生，你们家都得死。爸，这到底什么情况？就凭你们也敢找方孝的麻烦？你们忘记了上次方孝是怎么从你们周家走的？上次要不是这小丫头出面找到魏统领，那么那个小畜生怎么就死？要不然你再找一次。你爸，别说了。你这个自以为是的东西！废话少说，既然你们不肯交付那个小畜生，那就让你们下去给我小弟陪葬！不可以，不可以的！爹，我还要活着呀！想动我陈家人，先过我这关再说。爸，大哥，小弟，这小丫头也是马上当上战神的人，不如把她拿下，带回去，让我们小猛好好玩玩。嗯，好，我看你们谁敢！女婿，你来了。爸，我来了，放心吧。他、啊、这个废物来了，你不要杀杀他，别别杀我，求求你们，求求你们。小畜生，还敢出现？小子，不要以为这只手烽火就能掌管。按照天神殿的法规，残害忠良，谋害天神殿的战神朱九如。今天是你，周五，你是说周？我堂堂战神，我孙儿周猛，战神后裔，他不是忠良。好一个战神后裔啊！这战神的主，是让你们为国家百姓奋与杀敌，镇守边疆封锁的谋杀者，不是你们高高在上、贪赃枉法的特权。你们手无寸土，更何况一个手无寸土、捉奸犯科、鱼肉百姓。你们不配，他周无忌。小畜生，你敢诋毁战神？哼！我们昼夜两家战神为国杀敌，浴血奋战，立下汗马战功。难道我们的子孙后辈享有点特权？来吗？没有还？谁来？谁来守卫你们这些不懂得感恩图报的贱民？你也就是这样称自己。包庇。我们贵为战神，不是三类和高班长。既然如此，那今天战神你们就看看，你以为你是谁呀、啊？一句话就让我当你们战神？你说什么？剥夺战神称号，起码需要同领级别以上的人物，你有什么能力啊？别拦着！天要玩出什么花样来？魏无忌，还不快给我进来！是。魏统领到此，好没干。周飞、周晨、叶武，你们三人失去出息，视人命如己，借滥用职权，贪赃枉法。今天我魏无忌，你统领是剥夺你的战神称号。老陈，这下好了，我们家有救了。魏统领，恐怕你还没有这个资格吧？什么意思？因为我也是统领。前几天我去京都了一趟，大长老提拔我为统领
。现在要剥夺我的战神资格，只有副店主以上才能。你还没这个资格。大神啊，竟然提拔你！等我回去好好调查调查此事。你要调查大长老，那都是以后的事情了。今天我要宰了个小畜生和这程家的一家人，谁敢阻拦我？大我吗？段店长，这、嗯、你怎么来？我不来，看着你为这几个家伙羞辱。原来如此，我还真以为方向有什么了不得的能力。对，能帮上段店主，也算一种能力。周头，刚才你好大的气势！段店主，刚才我也是秉公执法，过秉公执法。秉公执法，你当本店主是傻子吗？跪、呃、下！饶命！即日起剥夺周叶两家战神称号，押回监所，我要亲自审问。饶命！饶命啊！饶命啊！段店主，救了你，你不用感谢我，感谢方笑就行。我们走吧。走。周飞已经全部交代了。大长老梁田从三年间开始大肆收受贿赂，周飞趁机攀上梁田，从此周叶两家作威作福，乱瓜名声一高。梁田位高权重，一直对天神殿忠心耿耿，他怎么会做这样的事？这个属下也问了，周飞说他也不知道梁田的目的，还能有什么目的？无非就是看上你的位置。看上我的位置，这天神殿殿主，世人都想。就唯独我不想到这天神殿殿主。就是当店主有什么意思？要是能跟你在一起，神仙不能当。李飞头领，在去调查一下梁田下一步要做什么。金姐，你走吧。没意思，你走吧，我再试试。别着急，还有一件事，给良田的下一批物资在哪？我不知道你在说什么，物资我早就给打出来了。不用和我撒谎，你的每一件事我都一清二楚，因为这些都是我安排的。什么？是你？难怪我一直想，这不是大长老的做事风格。可惜良田这个废物居然找你这么个主。这不怪大长老，这是我们自己的事。权力没有了压制，我们两家狂妄之大，一去引起的后果。去冲锋！段天柱，我求你一件事。我的孙儿小梦虽然是纨绔，但她不懂事，你看能不能救救她？周某，他也不是不行。真的。你把所有的事情都推给梁田，一口咬定不要松手，直到最后再引到梁宽身上。这能行吗？天神殿的战神都知道大长老和二长老是亲兄弟，但他们的仇恨深得很呐、啊。实则虚之，虚则实。<笑>你们是谁？放我离开这！我想死。二长老求见，开消息倒是挺灵通的，大家进来。是。行。以下三件电子大人。免了，站起来。是。你作为暗部的长老，对周叶两家的事怎么看？这三家破法，不过私下查到，梁天背后确有一人，该人隐藏极深，没有死好消息。连你也查到。属下无能，请店主治罪。免了，站起来。不过，属下查到，梁天名下一处隐蔽的赌场，您前妻的弟弟最近一直出现在那里，一共输了几千万。赌场陈峰，此事不易打草惊蛇，我会亲自过去。接下去，是。是是是这才输了九千万就不想玩了，合同不想签了，那可是一百个亿的合同
，继续。又赢了，叶<笑>少，不好意思啊。嗯，我就喜欢运气好的人。这合同给你签了，谢谢铁少。小峰，姐，你竟然真的在这里？姐，你怎么来了？小峰，我说你在这里给多出了几千万，我原先还不信，没想到是真的。风小这个王八蛋！铁少，要不今天先这样，咱们明天再约。再约。给我说清楚，你为什么要赌博？你哪来那么多钱？里面都是谁？老姐姐，放心，我没乱。里面那些人都是京都来的大少，尤其戴面罩那个，更是京都铁家嫡长子，都是大人。我花点钱陪他们玩玩，他们一开心，说不定给我点好处呢。花了多少钱？一个亿。什么？一个亿？妈把方孝给那些钱都给你了？不然呢？我又没钱。现在我又没输，是赢了几？你陪他们玩还赢钱？我也觉得奇怪。但铁少说了，他就喜欢跟运气好的人玩。他手里面有一个百亿的项目，要跟我合作。这么大的项目，为什么找你？姐、yeah, ，你什么意思？你觉得你弟弟我就不会做大生意了？不是那个意思。我知道你们都看不起我，但咱们家现在什么情况？你战神又没当上，本地人又不愿意跟咱们家合作，好不容易京都来了个大少，我不得赶紧绑好关系吗？再说咱们家以后的发展，说不定还得靠人家铁少呢。而且他是我目前唯一一个发现不怕断情的人。小峰长大了，不错。姐，我不像方笑那个废物，不思进取，自甘堕落。我是有进取心的人呀、啊，只是以前没好好发挥而已。但是你还是要查清楚那个铁少什么来路，别是骗子。姐，你放心吧，我都调查清楚了，没有问题。再说了，咱们家现在什么情况，还值得被骗吗？你呀、啊，还是没吃过苦头。<笑>姐。你怎么了？你这个废物又来挑拨离间来了。我有正事，给我滚开！姐，你看他，方笑，你想干什么？挑拨不成还想打人？我挑拨什么了？我又没输钱，我还赢了几千万呢。你有什么好骄傲的？被别人诓进杀猪盘里都不知道。方笑，你一副自以为是傲慢的样子，让人恶心。我真不知道你哪来对我弟的偏见？难道因为他比你优秀吗？你说这小子比我优秀？我弟弟以前表现出来确实一般，但是他现在醒悟了，知道帮助家里的忙。你跟他比算什么东西？你别忘了，我们家的南瓜是谁造成的？而且，就算是他以前，也比你这种不思进取、只知道跪舔女人的小白脸强十倍。说完了吧，说完就给我装，我还要赌钱。装，再装！你以为你能像我一样来这里谈份大生意吗？怕不是来这里赌博的吧？我们快走一点。哎呀，这活好呀，让我们装有钱人赌钱。叔，我有点担心呀、啊，花这么多钱请我们演戏，也骗了我们什么得罪不倒霉，到时候事情败露，倒霉的可是我们呀！倒霉就倒霉，这几天的生活不懂，我们烂命一条，谁知道哪天追债呢？有了几天这样的生活，我死不看了。你是什么人？这里是你的家，你们别管我。把刚才所说的再说一遍。完了完了，我就知道会出事儿。行不行？你让我这么就说，很好气。我不说，我说，你别动嘴，我们也不清楚是怎么回事。是是但是戴面具的铁少，你给了我们一笔钱，让我们陪那个叫陈坤的玩一玩，故意输点钱给他。这些我们就知道这些。我一不小心听到铁少说什么“陈叔叔死了”这个，大人，接到您的消息，我就带人去了龙城，在后院找到了那两个人，已经死了。看来我们这儿有点难评。难道真像周飞说的，真的是二长王？别胡说，二长王肯定不会是那间。我觉得大白狼挺像。我去调查一下。吓死我了！他又不会打你，你害怕他干嘛？谁说的？上回坏了你俩的好事，差点没给我打死。哦，对了，我也去调查一下。素素
，你跟那个废物离婚了，有没有打算再找一个呢？妈，我现在哪有心思想这个？不过，等我们家渡过难关，我会去找店主大人问个明白。谁呀、啊？方笑，他说小峰那个人是个骗子。又是这个废物。不过苏苏，你说方笑说的这个会是真的吗？我这最近心里啊老不踏实的。爹妈，我赚钱了。哎呀，我跟你就是和那个铁少的那个合作。没错，就是那个。啊，老爹保佑，老爹保佑啊！我儿子可真有才，这才几天就赚了五个亿。哎，那必须，都打到我银行卡里面了。那就好，女儿不能听方笑那个废物。怎么？那废物又背后说我坏话了。刚才还给你姐发消息，说什么呀？你被骗了。我看他呀，真是坏到丢了。我看呀，他就是见不得我好，见我现在投资赚钱了，就想破坏我跟铁少之间的合作。我们不理他，等到我们赚了大钱，那谁再打他的脸？或许啊，那个时候呀，他就被那个副店主给踹了。那我们面前呢，跪着求情。哎，我给他这个字，少他个屁！他现在死在我面前了，我都不看看他一眼。我打算追加投资，这次铁道这个项目是我一个人，我打算再投，把他这一百个亿全部吃下。加起来有七八个亿哦，这样啊，就能赚他个五六十亿，还差一半，我再想想办法。儿子，别急，我让你爸也投一些。妈，你可不敢找我爸呀，你又不是不知道，他现在被方笑那个废物都弄得晕头转地了，老七夫人都给他说了，他不来阻止我，我都谢天谢地了。你再给他说，弄我屁股不离打开花了。你说你妈。也不知道被那个混蛋灌了什么迷魂汤，连自己亲儿子都不行。没事，少赚就少赚点，反正是白赚。哎呀，那可是五十个亿，谁这么废，该怎么不去死呢？铁少，陈峰已经打款十五亿过来，我们要不要收啊？别着急嘛，现在收啊，太便宜了。对于陈家来说，不伤筋不动。我，我要把我受过的罪成百倍的还给他们。让你干的事情怎么样了？铁少放心，我已经找了当地几个和陈峰相熟的二代，保证把他哄得自己都不知道气。他飘上天的时候。再给他致命！来来来来来，来来来来来来来来兄弟，在这儿让他好吃的好喝的，去给我点这酒，再给我拿上十瓶上来。今天晚上消费，喝哪个？风哥大喜，风哥大喜。谢谢。您现在是厉害，这几十亿的生意都谈上了。区区小钱不值一提。风哥，你太谦虚了。不说咱们这一辈儿，就是老一辈儿的，也没人能谈这么大的项目。来啊，我敬一杯，峰哥，我干了，您随意。还有我，还有我，峰哥，我也得敬峰哥一杯。哎呀，也让我沾沾峰哥的光，以后啊，峰哥带带我。来，我也干了。哎呀，既然两位兄弟这么看得起我，我陈峰也不是吃独食的人。你们两个回去准备钱，越多越好，后面交给我就行。哈哈，行，谢谢峰哥，谢谢峰哥，来来来来喝一个。哎呀，哎呀，都有，都有。谢谢哥，哥你真的棒。峰哥，人家很好奇，是怎样接触到这么可贵大人物的？我，我跟铁少相识，那是一场戏剧。峰哥，你准备说，我也学习一下，我也想认识大人。哎呀，不行！哎呀，峰哥，就别卖关子了。你没有耐心。
。我跟铁少赌了几天，前几天我每天都输赌，一共输了九千万。这么多，这么多，铁少就是因为这个才跟您合作的。肤浅，你以为输钱就行了？难道还有别的？你们两个愣着干啥？还不快给封手按按！快点！最后一天我就没有输，还连本带利的赢了几千万。赢了！经此之后，铁少对我是刮目相看。<笑>怎么赢钱了还让铁少？要不然你们赚不到钱，我能赚到钱？你们不想想，每天抢着给铁少送钱的有多少个？能赢他钱的又有几高？峰哥，实在是高！小弟我佩服的那是无底投地。没错，想想我们几个以前被称作苏城最没用的富二代，现在谁还敢这样说？至少别人敢这样说。怕什么？咱们以后跟着峰哥混，还怕混不出头？是吧，峰哥？以后呢？咱们三兄弟共同富贵，哎呀，还有你们两个。<笑>那个峰哥，其实我也会努努努读书，要不把我也介绍给铁少认识认识？也不是没可能，不过我得先检验检验你的水平。那没问题，去给他拿点牌子去。好嘞，简<笑>单玩两把。<笑>我是金子大人，属下已经查明了铁少的阴谋。他们正在涉及和女方赌博，目前陈峰正处于醉酒的状态。他们想要赢得陈峰倾家荡产，好让陈老先生能够出钱救他，借此打和陈家。行，我知道了，你继续查。是，我现在知道了。检、嗯、验手机真假？等会，再给我拿点钱来。峰哥，不是不借你，你已经欠了很多了。错，张欢，你什么意思？我能欠很多钱？不多不少，正好十个亿。你们做局坑我。峰哥，话不能乱说，是你自己要检验我们兄弟几个的水平。谁知道你的水平这么差？<笑>你，你们，峰哥。给你一天的时间筹钱，要是筹不到，别怪我们兄弟对你不客气。铁少，你看我这次投资赚的钱，能不能先打给我？陈峰，合同上写的很清楚啊，得一个月之后才能还回来。啊，是，我知道，我这不是临时有急事吗？看在咱们之前合作那么愉快的份上，我先借你一下。一千万可能不太够，那你要多少？十个亿，我保证。等到投资分红下来，我第一时间打给你。十个亿啊，也不是不行。我听说你姐姐挺漂亮。什么？有陈峰被人做主意，输了十个亿？哈，你先别着急。我怎么不急？上次这小子打走我，设计苏州的事，我还没找他算账，现在又开心赌钱了。我怎么生了这么一个玩意？爸，你放心吧，这事儿我会顶着的。你为什么不拦着他？我之所以不拦着他，是有两点。这第一呢，你知道小芳的性子，她性子急，我要磨磨，正好吃一堑长一智。而且呢，她是你的亲生儿子，不管怎么样，我也不会对她做什么。这是难为你了。原本他说投资了个什么项目，赚了不少钱，我挺高兴的。没几天，原形毕露了。爸。其实他投资的这个项目也是个矩阵。什么？爸，你没事吧？要不要吃点药呀？我没事，自己老婆患着毛病。休息，休息。爸，等会儿陈峰回来了。爸，王笑，你这个废物怎么有脸出现在我们家？你过来。爸，他怎么在这儿？吐！跪下！刀哥吗？你给我跪下！问你，那十个亿是怎么回事？你都知道
爸，又又要救救我呀！爸，那几个人说了，明天不把钱打到他们账户里面，他们就要想办法折磨我。爸，滚！打死你这个畜生才好呢！爸，我不能死呀！我死了，陈家可就绝后了。爸，我没有钱，陈家哪有十分一现金给你？就是变卖家产，也不是一两天的事情啊！那怎么办？姐夫，姐夫，你帮帮我，姐夫，求求你了！我跟你姐已经离婚了，我不是你。你是我姐夫，姐夫，你能怪我？怪我没礼貌，怪我不懂事。姐夫，你可要帮帮我，姐夫。我再跟你说一遍，我不是你。好，方笑，见死不救是吧？想当我姐夫的人多了去了。嗯、爸，还有一个方法，你要答应我呀，爸。滚开！现在还有哪个冤大头愿意给你十个亿呀、啊？有有，是铁少。铁少说了，只要我姐愿意嫁给他。这个钱，他帮我出。畜生！行了，你姐夫，我打死你！我打死你！打！可以的，往死里打！让陈家绝后，让所有人都知道是他老子打死他儿子。来，爸啊，你先坐下。来，好了，这个卡里呢有十个亿，你就给他拿着，给他还了。这这这是爸，您就拿着吧，记着我们之前说的。好，有什么事咱们常联系。没什么事儿，我就先。你还不赶快谢谢方笑，谢谢，谢谢我，别放点，注意安全。老爸，你又干什么呀？这个不争气的玩意儿，今天要不方笑你就死定了。反正是他的钱，又没什么。你说什么？爸，方笑他的钱，肯定是伺候那个段店主挣来的。他算什么？这个无知的东西。好了，爸，说他两句你还不开心了？放心吧。早晚要被你气死，吴哥。妈，放心，等我把这笔钱还完了，好投资。投资？你是投资老忘了，这个投资不能搞了。为什么呀？方笑说了，这个投资是骗局。他方笑那个废物，他的话你也敢信？你胡说什么？他可是救了你啊！是，他是救了我，但他怎么知道投资是个骗局呢？他是天神殿殿主。<笑>他是天神殿殿主，爸，那我还是玉皇大帝呢！我，你，你放心，你儿子我可是个投资界的天才。爸，你再给我筹个十亿八亿，放心，就铁少剩下那几十亿，我全给他吃。什么？你还要我给你钱？我没有钱。爸，我可是你亲儿子呀，你不给我，谁给我呀？放心，到时候你自己带，全还。闭嘴！告诉你，那就是个骗局。是不是骗局？我不知道。为什么你宁可信方笑那个外人，都不信你亲儿子我呢？你非要气死我不可吗？爸，爸，你没事吧？爸，爸，你可以给我抽钱，你不给我抽钱，你从来就没有想过帮过我。我知道，打你心底。就没有想过让我继承陈家的家产？没关系，等你死，陈家的家产都是我陈峰的了。<笑>爸，爸，你怎么了，爸？妈，姐，爸没了。怎么回事？这怎么会？小姐，良田那边调查怎么样？我们已经掌握他所有东西，只要你下令，我们就可以把他的尸体带回来。很好。事不宜迟，整顿部队，立即出发。是。不好了，陈老爷子，是是。什么？我出门的时候还好好的，他怎么会？好，我陪你去。
。妈，别这样，现在就去杀了他。去，现在就去。方向，我杀了你。陈思思，你疯了，当着我的面，你也敢杀人？害死了我爸，说什么也要杀了你！啊！你没事，你干嘛？我把老段对你那么好，你真的杀他？你真的会要打死苏苏吗？我没有杀他，我没有害死爸的。你没有资格喊他爸，是我弟亲眼所见。是你小子，是你害死的。你小子，不是我，不是我。怎么还想杀人灭口是吗？我，你小子赌债欠下十个亿，爸没把你怎么样？向我借钱来给你还债，你竟然害死爸！没有，没有，不是我，是你，是你！我想起来了，我刚进门你就出去，你走之后爸就藏在这里，还有什么要说？害死爸，我为什么害死他？那谁知道你？你是看爸对你最近不错，想分我们陈家财产。我他妈根本看不上你的财产！这个遗嘱是前几天办的，你们陈家百分之九十的财产现在都不，不可能，怎么可能？爸怎么可能把遗嘱留给你？不可能！想想你这几天的本事，不可能，不可能，这不是真的，是你。你今天早上来找爸，逼爸把遗嘱留给你。把爸气死了，姐，肯定是这样，肯定是这样。你个畜生，老陈对你那么好，你不仅害死了他，你还捞出了财产，你看我打死你！闹够了没有？啊，就你们家这点垃圾，姐配吗？要不是爸嘱托我把遗嘱递给我，就你们家这垃圾，根本看不上。就是，陈家那些也就好了。真是可你把财产还给我呀！做什么东西啊？啊！你知道爸为什么要把遗嘱？你就是个势利眼，什么都不。你除了对儿女不好，对猪一样对你，就是个猪。杀了你！哎，姐，姐，姐，别着急，把财产钱要回来啊！爸在临终之前，把这份遗嘱给我，让我保护好你们全家，还把陈家留在你们三个人手里背了。看来今天我要饰演了。哎、你要干什么？你们要、哎、放手了。老陈，对不起，你的遗嘱啊，没有不完整。姐姐，太好了，财产又回来了。就知道财产。我问你，我想说的是不是真的？你打我干嘛？我是爸的亲儿子，我怎么可能呢？我对呀，小峰是你的亲弟弟，你怎么能怀疑他呢？那个畜生说的话，你也相信吗？最好不是，如果让我发现是你，妈，钱要回来了。我想好了，我想要投资兴盛咱们陈家。对，现在你爸已经去世了，陈家我说了算，陈家所有财产都是你的，你想怎么投资就怎么投资。你别太伤心了，豆哥，别这样，跟你有什么关系？要是我及时阻止陈爸，我爸就不会死。那也是良田的错，你怎么能怪到自己身上？良田，整理部队，即刻出发。是。你们来了，田，这到底在追什么？我当然知道我在干什么，暗乱啊，不不明显吗？忠于天神殿，为什么很乱？忠于天神殿和忠于他方孝是两码事。这么说来，大长老你也不，我没有亏待过，是你没有亏待过任何人。方孝，我想让你想一想，这三年了，都干了些什么事？我好像什么都不做。你说的没错，三年了，你什么都没干。整天就跟在陈苏苏那小丫头片子后面，天神殿大大小小的事务都是长老团和段店的掌管。你方潇，管不过任何事情。大长老，那也顶多就是累了
，也不至于叛乱。李都统，天神殿三年来对外抗敌，死了多少战神，多少战将？大长老，你这可难不倒。这三年，我们一共死去战神十三。那你再问问他，他方修知道这些吗？那对不起，死去的兄弟姐妹，我真心替你，我死去天神殿殿。大长老，你放屁！你不当殿主谁当？难道我当？你别想就吓我一个人跑，我死也要跟着你。哎，对呀、啊，大人，您不是和陈将军已经离婚了吗？您就以后安心，天天天天见。嘿、哎，没错，就当光宗不对的吧。你说呢，大长老？问我干什么？我一个叛徒。<笑>死脑筋呀、啊、你！趁现在说点好话，我还能向店主大人给你求一个饶命的机会。哼、嗯，饶我一命！三年前我儿子死的时候，我就没想着给我，我会死，但是他也活不了。你以为你现在还有什么能力啊？赶紧招供出你的伙伴，还能给你争取一个活命机会。你们永远别想知道。方修，我在下面等着你。爹，哥，哥，哥，这里面有十个亿，你们可以查一下。哼，峰哥说的话，我们当然相信。你说对吗？那可不，峰哥可是苏城这段时间的商业翘楚。怎么样？要不要再来两把？上次坑我的事，我还没找你们算账。等我跟铁少达成深度合作，我让你们吃不了兜着走。<笑>铁少，陈峰已经把陈家各种资产全部抵押给他了，还借了十，一共凑了二十五亿。好，等钱一进来就收我。嗯、啊，喂，铁少。我陈峰，小峰，哎，我刚凑齐了二十五亿，已经打过去了，这下我能拿到所有份额了吧？啊？啊？钱已经到账了，放心，你的份额跑不了。好嘞，谢谢铁少。好嘞，改天一块吃饭啊。哈哈哈哈哈哈哈哈哈一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。星喂。我们店铺让人查封了，你别急，我找人问一下。峰哥，又见。峰哥，又见。你们两个怎么出现在这里？这是我家，滚出去！你家？不一定吧？说不定呢。你说什么呢？这是我陈家祖宅，你们再不出去，别怪我报警！哎呦，我好怕怕呀！他说他要报警，你就报呗，反正这间祖宅也已经抵押给我们了。哦，抵押给我们了？<笑>我明明抵押给……没错，就是我们公司。你们想怎么办？当然是收回抵押物，这间祖宅。抵押时间还有两个月，你们凭什么现在收回去？峰哥，你不会还不知道？你的那些项目，血本无归的。我跟你介绍的项目怎么可能黄呢？不是，我打电话问你，不可能。铁少，他们说咱们的项目黄了
，怎么可能黄了呢？铁少，喂，喂，疯子，走吧，离开我的房子。你们坑我！哼，疯子，饭可以乱吃，话不能乱讲。对，上次赌钱是我们做的，可是这回抵押，跟我们哪可能没过半毛行了。你滚！别当我们贪官房子，毕竟当年这房子差点被个战神呀。对，我姐，我姐还在呢。你们坑我，小心我姐收拾你们！你也不要脸，今天别说是你起的，就是天王老子来了，我我跟你们拼了！他妈的还敢跟我动手，来人！给我好好伺候伺候！啊啊啊啊啊！兄弟，别打了！兄弟，兄弟，小峰，你没事吧？爸，他们坑我，要把咱家房子收回去。是是，陈将军，峰哥之前为了铁少的向往，把你们这间老宅和你们陈家留下一些商铺，做了抵押。这件事儿。这和你们打我弟弟有关系。如果项目一切顺利，那肯定是皆大欢喜啊！爸，他他说项目黄了，黄了是什么意思？这怎么回事？那我们的钱是不是都赔了？之前还好好的，我也不知道，怎么突然就黄了？哎呦，你这个废物，你赔我的钱，你还我的钱啊！妈，是这话说的。之前追头的时候，可是你们跟我一起的，现在出事了。怪我一个人了你！哎呦，我怎么这么病苦的呀？本来呢，还款还有两个月到期，但是你们陈家现在的情况，还有我们也都调查，为免一些不必要的麻烦，我们只能选择。既然还有两个月，那就请两个月以后再来。今天可是一个硬一线。陈将军，您是高高在上的将军。没必要为难我们这些遵纪守法的好公民。既然遵纪守法，那就安好。陈将军这样，我很难办的。你，你给我滚！你看我不打你、啊！陈将军，本来呢，我们只是想把房子收回去。你们要是这么不配合的话，那我就麻烦你们把这五个亿的借款也还一下。算上利息是六，钱我们会按时归还，但不是今天。二位，请回吧。给你脸了是吧？哎，陈将军那可是高高在上的将军，那可是差点成为战神的存在。战神怎么了？谁家没个战神死的？你们这些放高利贷的，居然还有战神撑腰？谁说我们是放高利贷？我们可是正规生意啊！行了行了。陈将军，要不然把我们战神请出来，等一下。好，我倒要看看现在还有哪位战神敢为非作歹。峰哥，别着急，一会儿。先生，这到底怎么回事？哼，陈将。听说您利用自己的职位阻碍我们收债，这么做是不是对？得亏我们还有一位战神。同类，丫头，没有见面。有同类，你作为天神殿战神统领，居然敢帮高利贷撑腰？哎，这话说的有道理。我们可是合法合规的公司，那不信你看合同吗？啊！哎，胡说八道，不是你们说的局。哎，陈将军想法未免太过于偏激了。做生意哪有不赔的？什么生意能保证赚好几倍？也就这个。哼，陈将军，不会你也信了？怎么想动手？你统领，你这么做
我怕店主大人知道吗？店<笑>主，现在处理他的事，你以为店主大人不怕你？在，店主大人盼望回得来吗？你，你也盼望了？我劝你最少还是想，还是不想，免得受皮肉之苦。你忘了上次被我打趴下的样子了吗？别跟我起大气。我们三个站山的同领，被你的丫头趴下。你知道我那天回去是怎么被他嘲笑？一次切磋失败，其实这，怪不得你不看。你别再跟我说风凉话。店主要是能够教我三年，我有同样的实力。哼，我也有他的胸怀。废物就是废物，只会为自己的懒惰找借口。让我看看，这段时间你有没有找借口？别动。你来呀、啊！再压我试试！哼，你要敢动手，他们两个都得死！你看，大哥，你想干嘛就去干嘛了，可以放走我们了吧？还有我，还有我！哈哈哈哈哈！啊啊！谢峰哥，你们，谢峰哥。受了重伤了，看他没死透。你个死太监，你能干什么？你个动一下试试。<笑>找死！你没死？你找死是吧？王相，你死到临头了还敢嘴？别以为你摔了我舅舅就厉害了。这位是天上面的李统领，你死定了你！李统领，还不快杀了他！店主大人，你这是干什么？来来，太祖不就在我的身边。大人，我也是被逼的，如果不杀他，死的肯定是我。也是，你肯定不敢不听情天命。这样吧，你呢，就把他们几个给杀了，就当做将功赎罪。嗯、遵命。快快！快，店主大人，我已经把他们杀了。自裁吧。什么？大人，你不是让我将功赎罪吗？你的罪呀、啊，十次的不够，快点动手吧。怎么，想跑啊？你觉得你跑得掉吗？哈哈哈我说。你怎么让我杀他？原来你是在耗费你的通力，我为了救他。怎么，感觉自己又行了？哈哈，本来我觉得我自己不行，哼，没想到你自废武功一半，下人别怪我了。喂、哎，没、哦、没想到，为什么还这么强？一半的功力。思思，我会为你报仇的。天主大人，快谢段副店主。不知段副店主找我们来有什么事儿？我发现大长老的势力怎么有些奇怪？这几张纸上还有些其他人。这怎么可能？你们来看看。你才是叛徒！收拾完你们，就差不多了。原来你就是我哥说的佟大，不可能！我最讨厌的就是你了。为什么不可能？我告诉他，我能给他儿子报仇，他不就听我的了？你<笑>服你也配骂我？废物！就这样，还变亲密。接下来就等主角登场
。陈姐，你怎么？你来了，快坐。到这时候还给我装，连想要什么我都可以给你。你为什么要这样做？我真的能给吗？当然，你想要这天神殿殿主的位置，我随时都可以给你的。<笑>你还是不明我要这殿主的位置，我要的是你。陈姐，我以为我之前给你解释什么。我不明白，凭什么？我断情、身材、样子、武功、权力，哪一点不比陈思思强？凭什么？他能嫁给你，我不能。他到底哪里比我强？我们从小相依为命，共同扶持，才有了今天的天。所有人都羡慕我，可谁又知道我们有的只是冷漠和互相猜忌？你什么意思？我第一次见到苏苏的时候，她就像玉里蓝光一样，自信、阳光，充满斗志。但那一次我又害怕了，我想伸手去触摸她，但我又不敢，我害怕，我配不上她。但幸运的是，命运又让我们在一起了。所以，他是光，我是黑暗。陈姐，我不是这个意思，我是说，当我见到的他的时候，他就像一缕阳光一样照进了我。我不管，我就，我所做的这一切都是为了放潇。我不想当店主，我只想要你。但是，我不当店主的话。就这么跟你在一起？你对我说什么？<笑>你这么厉害，我不使点手段怎么行？<笑>所以，李云轩是你派去的，就为了削弱我的武功，让萧群起作用。对呀、啊，我厉害吗？只为了这个，害死这么多人，你只要是你，哪怕是死啊，我也愿意。陈<笑>姐，你疯了！是，我疯了。<笑>这些年，为了你，我一共杀了一千三百七十六个人。<笑>都是为了把你送上这殿主的位置。<笑>你还记得小时候抢了我们面包的小男孩吗？<笑>那是我杀了第一个人。<笑>我杀了他之后，吐了整整三天。<笑>你还问我，你为什么会吐呀？你说，那是因为我们吃了同一块面包，我怀孕了。<笑>傻傻的看着我说：“我再想想，要是真的，我不……<笑>现在你跟我说，你心里有真空，那我呢？我该怎么？哎，你不配！你还跟我一样，是这样。”别走！你难道不想永远跟我在一起吗？站住！快走！没头的。好啊，我看你能跑到哪儿去。别去，天姐她疯了。怎么？她疯了，然后把你榨干了，少来管我。别去，还有完没完？我还有事，我要找店主大人。我就是店主。什么？什么？我是天神殿店主。你是店主大人？哈哈
你别搞笑了，我承认我确实看走眼了，你确实有点武功，但是店主大人，你不配。我真的是，你相信我。就你这点武功，还想冒充店主大人？别走！属下见过段店主，你怎么？属下有事要找店主大人。段店主，你没事吧？我能有事？刚才我在店外遇到了方潇。他说你疯了，他的话你信吗？当然不信，一定是他对你提了无理的要求，你不答应，所以就散布谣言。不是他跟我提，是我跟他提。他不同意，我就什么？他不同意，简直不可理喻。要我说，他一个废物，你就应该一脚把他踹掉。有什么值得您看上的？好了，不说他了。你今天来有什么事儿？是，怎么？就因为我取消了你的钻石资格，所以觉得我不配替你担当？属下不敢。属下听说您和店主大人在处理一次叛乱。嗯，是有这么。属下发现，叛乱者不止那些人。李云轩、李统领也是叛乱者，他勾结周猛，杀害我陈家全家。好，我知道了。这件事儿，什么？什么叫我不用管？他可是杀害了我全家。我知道，我说了，你不用管。什么叫我不用管？范店主，这事不应该汇报给店主的。<笑>店主的。现在我就是什么？你竟然敢！天使叛徒，大胆！身为天使殿战将，见到本店主，所以家人都是你杀的。没有，你弟弟。我杀了你！看样子，这看你现在的样子，如果被杀死，那我死。在哪儿？我们刚才是说方香，还有也是你爸、哦、还有方香都说过，你这脑子就不，不可能！方香这个废物怎么可能是店主呢？店主大人那么伟岸，怎么可能是方香呢？废，你就只有你们家那个主，才会觉得这是废，还在我眼里。这世界上最绝的，我不信！陈不跟我说呢，怎么可能？他还打算侮辱我？反应过来了，想侮辱你的是周宇哦，是你那个好弟弟。这一幕是不是很熟悉啊？今天早上周宇回家的时候，你弟弟啊，是不是又配合他了？你真是有一个好弟弟。允许你侮辱我弟弟，不可能的，他不可能害我，你是有苦衷的。嘿，太佩服了，<笑>这浓浓的姐弟情。可惜啊，你跟我告诉你，爸，是你弟弟害死的。谢谢<笑>我不信，我不信，这不可能。方笑。把所有都告诉你，可是你可怎么不信？我只信你那个，你不信
，你骗我，你一定是骗死我了。对，我就是骗你。弟弟呀，是好人，方向也不是这样变的。你问问你自己，你信吗？<笑>真可怜啊，竟然这么……那我就只好。还去！住手！仙姐，我找你们再见。没事。那那我该干什么？你只有一个要求。放下。